Question two: Jane blanked her teacher by passing the exam with a nearly perfect score. She almost failed the course last semester. 好，我们看这个题目，主词呢是 Jane 这位女学生 blank 这个空格 ，her teacher 她的老师。借由什么样的方式 ？By 啊，这个表示借由 by passing the exam。那这个 passing the exam 中文呢，我们就把它翻成所谓通过那个考试。Passing 它的意思就是通过，在这边加 ing 是因为它前面有个 by 介系词，所以后面遇到动词，动词后面要加上 ing， 所以 pass the exam。指的就是通过考试，所以呢，真呢借由通过考试来让他的老师怎么样呢？好，他说呢，他以什么样的方式通过这个考试呢？这边有一个介系词片语 with， 我们中文翻成以或者是用，他以一个近乎 nearly 这个字来，我们看一下，我们中文呢把它翻成几乎。差不多密切地，它原本的形容词呢念成 near， 是当做近的的意思。它也可以当做动词，就是接近。好，它以一个接近 perfect score。那我们看看这个字，这个字呢，我们念成 perfect。很多同学应该已经知道了，它是一个形容词，中文翻成完美的。以一个完美的什么呢？那我们看看这个字，这个字呢，我们念成 score。那 score 的意思呢，我们中文呢把它翻成所谓的。当做动词，中文翻成得分；当做名词，它的意思也是得分的意思。它还有其他的意思，中啊、呃，同学们呢可以呢做个参考就可以了。好，所以呢，它以一个接近满分的分数来通过这个考试，而这件事情让他的老师感到怎么样呢？好，接下来他有做一个补充 ：She almost failed the course last semester。他呢几乎 failed 这个字原本的意思呢，中文翻成失败。那 failed the course 指的是这堂课，他呢差一点就被当掉了，他失败了就是被当掉的意思。什么时候呢？他时间点。给我们来到的时间点是 last semester。那我们知道 last 指的是上一个，那 semester 这个字的意思，我们中文就把它翻成学期。所以我们知道在台湾呢，一个学年有两个学期 ，two semesters 指的就是这个字。好，那么接下来我们来看选项。好，来我们来看第一个字呢，它的选项呢是 board。好，那 board 这个字呢是一个过去式的，我们看它的原型动词念成 bore， 它的意思是让某人感到厌烦，英文就念成 bore。那这边呢不可能通过考试，而且是几乎满分的考试，怎么可能会让他的老师感到无聊呢，或者感到厌烦呢？所以这个答案呢不是 A。好，第二个呢这个字呢念成 amazed。好，它的原型动词是 a m a z e d Amaze 是使什么什么大为惊奇。还有另外一个也是使感到惊讶，就是 surprise 这个字，好，它的意思也是使惊奇的意思。它两个字呢，其实可以把它当成是一个同义字来看。好，接下来我们看一下第三个 C 的选项，念成 charmed， 好，它的原型动词就是把 ed 去掉。那 charm 这个字呢，原本的意思就是使某人感到陶醉。一个人的魅力，英文也可以念成 charm。所以我们常常会有另外一个字，这个人非常的 charming。Charming 就是指的是迷人的、有魅力的。好，那第四个选项呢？我们英文念成 informed。好，它的原型动词把 ed 去掉，中文翻成通知。或者是告知，英文就念成 inform。好，所以我们大概呢，从题目我们可以看得出来 ，Jane 呢，他应以一个几乎满分的分数呢，来通过这个考试。这件事情呢，让他的老师当然是感到非常的惊讶。为什么呢？因为呢，他上个学期几乎这一堂课呢，差点被当掉了。所以我们这一题的答案呢，就选择第二个 B，amazed。